Bonjour de Naples Fantastique. La ville de Naples peut se vanter de posséder l'un des musées archéologiques européens parmi les plus importants. Cette vidéo vous donne un aperçu des sections que vous pourrez découvrir lors de votre passage à Naples, précédée d'une brève histoire de ce musée, communément appelé Il Man, c'est-à-dire Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Le MAN est très, très bien organisé pour tous, de 1 à 99 ans et même plus, très bien aménagé pour qui a une mobilité réduite. Les nombreuses sections sont très riches et variées. À la fin de cette vidéo, une rétrospective de certaines des expositions qui se sont déroulées au Musée archéologique de Naples ces dernières années vous fera certainement plaisir. Notez au passage vos intérêts afin de découvrir seul ou avec une guide interprète ce magnifique musée incontournable de Naples. En 1585, l'édifice hébergea une école d'équitation, puis une université, et en 1816, il abrita de nombreux objets qui avaient été découverts. Il devint ensuite musée sous Charles III de Bourbon, qui régna à Naples dès 1734. Et c'est Charles de Bourbon qui est à l'origine de la formation des collections. En 1860, il est devenu Musée National, Museo Nazionale, et compte maintenant de nombreux chefs-d'œuvre exposés dans plusieurs sections pour une superficie de 12 650 mètres carrés. La visite, qui durera au minimum deux heures, se développe sur quatre niveaux que nous allons découvrir ensemble rapidement juste avant votre visite. Pour commencer, au sous-sol, ce sont les collections égyptiennes et épigraphiques. En contrebas, ce sont aussi des représentations de bateaux et d'objets retrouvés dans les fouilles aux abords du port de Naples, Néapolis, pour laquelle l'attention est toute particulière. Des textes en langue grecque et osque sont aussi présents. De par son importance, il s'agit de la troisième collection italienne après celle du Vatican et du musée égyptien de Turin. La collection Borgia date du XVIIIe siècle, quand le cardinal Stefano Borgia put acquérir, grâce à des missionnaires, de nombreux objets en provenance d'Égypte. À sa mort, le roi de Naples, Joachim Murat, acheta cette collection et Ferdinand Ier conclut la négociation. À la collection Borgia s'ajouta celle de Giuseppe Picchianti, un voyageur vénitien d'origine qui remonte à la vallée du Nil dont les objets furent partagés entre le British Museum et le musée archéologique de Naples. La collection compte des momies, des sarcophages, des objets de culte, des statues. La salle numéro 19 héberge la célèbre Dame de Naples qui représente un fonctionnaire de la troisième dynastie. La statue remonte à 2700 ou 2640 avant Jésus-Christ. Dans la salle 21, parmi les inscriptions, la charte Borgiana, un très beau papyrus du IIe siècle après Jésus-Christ. Dans la même salle sont exposés des objets retrouvés en Campanie. Les salles 22 et 23 abritent la collection Picchianti, des vases, des statues, une momie de crocodile, ainsi que d'autres momies, dont une donnée par Emilio Stevens. Avant de quitter la partie dédiée à l'Égypte, la statue en pierre noire que vous voyez actuellement est le Naoforo, c'est-à-dire porteur de temple, qui représente un personnage agenouillé portant un naos, c'est-à-dire un temple, dans ses mains, contenant le dieu Osiris. Ce Naofor Farnese est sans doute le premier objet égyptien qui fut acquis par le musée de Naples, premier musée européen à se doter d'une collection égyptienne. En remontant l'escalier, on se trouve à nouveau à l'entresol, au milieu de la collection Farnese. Avant de recommencer la visite artistique proprement dite, dans le hall d'entrée, à gauche par rapport à l'entrée, une porte donne accès au jardin des fontaines. Au centre de cette cour, la grande tasse, dite aussi « grand cratère », a été réalisée en porphyre. De l'autre côté du hall, à droite, le jardin des camélias, possède au centre une statue, le rêve du héros, de Christian Leperino, une sculpture qui date de 2021. Le nom original de la cour était « Cour occidentale », rebaptisée « Jardin des camélias » par la présence de nombreux camélias. 
Retournez rapidement dans le hall, ainsi vous entrerez dans la collection Farnese proprement dite. Juste après l'entrée du musée, sur votre droite, par la longue pièce numéro 1. Cette immense collection était destinée à embellir le palais Farnese de Rome. La section, dont les pièces se développent en U, est composée de sculptures et de quelques peintures. L'œuvre la plus remarquable est le Toro Farnese, qui date du deuxième ou du troisième siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une sculpture imposante, la plus grande statue en marbre trouvée. Elle présente le supplice de Dirce, attaché à un taureau sauvage par les fils d'Antiope. Le grand Hercule, une statue de 3 mètres retrouvée au terme de Caracalla de Rome, et la tête de cheval de Donatello sont aussi des incontournables. Une petite section composée de deux salles est dédiée aux pierres précieuses. On en compte plus de 2000, dont celle de Laurent de Médicis. L'œuvre principale est la Tasse Farnese, le camé le plus célèbre de l'Antiquité, en agate sardonique gravée à Alexandrie. Elle date de la fin du deuxième et du premier siècle avant Jésus-Christ. Son diamètre est de 20 cm. Pour terminer le tour de cette belle collection, on parcourt la Galerie des Empereurs. Il faut imaginer tous ces bustes qui étaient exposés dans la grande salle du Palais Farnese de Rome. Pour la famille Farnese, cela signifiait aussi revendiquer leur descendance directe des empereurs romains. Pour accéder aux deux niveaux supérieurs, au bout du hall, c'est-à-dire à votre droite en sortant de la Galerie des Empereurs, il vous faudra passer entre les statues colossales de la collection Farnese qui sont Océan sur la droite tenant une rame et un dragon marin et sur la gauche tenant une corne d'abondance. C'est ainsi que l'on se trouve face au lion Farnese en marbre blanc du deuxième siècle après Jésus-Christ. Tandis qu'en haut de l'escalier monumental trône la statue de Ferdinand Ier de Bourbon qui fut protecteur des arts. Canova est l'auteur de cette statue monumentale pour laquelle il utilisa un bloc de marbre de 90 quintaux. À la hauteur du lion, on accède au premier niveau, divisé en deux sections. À droite, la section est pour les numismates. Les six salles retracent la découverte des monnaies, des médaillons, des séries d'étruries, d'ombris, du latium, de Rome, italique, suivi de l'histoire monétaire de l'Italie méridionale du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque des Bourbons, grâce à 7000 pièces de monnaie. Vous pourrez aussi voir des pièces retrouvées après l'éruption du Vésuve. La section en face est dédiée aux mosaïques de Pompéi qui ont été restaurées. Elles sont très variées. Parmi elles, le masque tragique, le cave canem ainsi qu'Alexandre le Grand. Je vous laisse apprécier le portrait de femme qui sans doute était exposé au centre du sol. Il représente une femme pompéienne de haut rang portant un collier ainsi que des boucles d'oreilles. Son aspect étrange montre à droite le portrait d'elle jeune et sur la gauche son aspect lorsqu'elle est plus âgée. Vous remarquerez le faune d'encens provenant de la maison du faune de Pompéi. Dans le fond, la bataille d'Issos occupe une immense paroi et cette mosaïque représente la victoire d'Alexandre le Grand sur Darius de Perse. Au fond de cette partie dédiée aux mosaïques, depuis l'an 2000, le cabinet secret a été ouvert au public. Tous les objets, sculptures et peintures, ont un fond érotique, puisqu'à l'époque romaine, le phallus était considéré comme efficace contre le mauvais sort, contre les maladies, ainsi qu'un augure de prospérité. La statue la plus célèbre provient de la villa des Papyrus, avec le dieu Pan et la chèvre. Maintenant, il vous faut retourner dans l'escalier, passer au pied de la statue de Ferdinand II. 
Le centre du deuxième étage est composé par il Salone della Meridiana, c'est-à-dire le salon du cadran solaire. Ce grand salon est éclairé par des portes-fenêtres. La fresque, située au centre du plafond, représente les vertus de Ferdinand IV et de son épouse Maria Carolina, protecteur des arts. Au sol, une ligne, una meridiana, datant de 1791, parcourt le salon en diagonale sur 27,40 m. Cet immense salon qui couvre l'atrium de l'entrée fut l'ancienne bibliothèque royale. Cette méridienne fonctionne toujours. En effet, à midi, la lumière du soleil passe par le trou situé dans le fond de la salle, à droite de la voûte, et atteint ainsi la ligne en cuivre que vous voyez sur le sol. Dans ce salon se sont succédées des expositions très intéressantes dont je vous présente un résumé à la fin de cette vidéo que je publie début mai 2023. Le deuxième étage, comme vous l'aurez compris, est très riche et très varié. Si l'on regarde à gauche par rapport à l'entrée du salon de la Meridiana, tout de suite à gauche, on accède à six salles abritant des expositions temporaires. Cette vidéo est publiée en avril 2023 et l'exposition actuelle parle du célèbre chanteur de Bologne, amoureux de Naples et auteur de Caruso, « Je veux parler de Lucio Dalla ». En sortant de l'exposition temporaire, la salle 96 abrite une maquette de Pompéi. Quant à la pièce numéro 83, elle est consacrée aux cultes orientaux, tandis que le reste de cet espace est dédié à Herculanum, Pompéi et aux autres localités situées au pied du Vésuve. Des salles 79 à 84, vous remarquerez une très belle maquette représentant le temple d'Isis, ainsi que d'autres œuvres intéressantes, des objets de la vie quotidienne des salles 85 à 89, ainsi que de magnifiques fresques provenant de Pompéi, des salles 66 à 77, qui, après restauration, font partie des collections permanentes. Elles représentent des scènes de la vie quotidienne, de chasse ou des thèmes à caractère mythologique. De l'autre côté de l'escalier, à droite de l'entrée du salon de la Meridiana, on accède à la partie dédiée à la célèbre Villa dei Papiri, sur quatre salles. Dans cette villa, plus de 1000 rouleaux de papyrus carbonisés ont été retrouvés, ainsi que de superbes sculptures, surtout des sculptures en bronze, mais aussi deux reproductions de la machine à dérouler les papyrus juste à l'entrée de cette section. Remarquable aussi est la statue d'Athéna ainsi que des portraits de philosophes, des poètes et des orateurs grecs. Au centre de la salle, une belle crèche napolitaine rappelle l'évolution des fouilles qui se sont déroulées à Pompéi et à Herculanum. Il faut rebrousser chemin maintenant pour arriver aux salles de 118 à 125 qui contemplent des restes retrouvés dans l'ancienne Naples, Cum, la plaine de la Campanie et l'île de Ischia. Les salles 126 à 128 ont pour sujet la préhistoire et la protohistoire qui se développe sur les deux niveaux supérieurs, donc en tout huit salles pour 1000 mètres carrés d'exposition. Il faut commencer par le niveau supérieur, le troisième niveau, avec le paléolithique inférieur, puis les néolithiques, et en descendant, on découvrira l'âge du bronze, puis à la hauteur du salon de la Meridiana, l'âge du bronze moyen et l'âge du fer. En tout, environ... 3000 objets représentés. Au même niveau, mais il faut demander un billet spécial à l'entrée du musée qui coûte 1,50€ pour les couvre-chaussures que vous devrez mettre à vos pieds. On accède à 15 salles abritant 
4000 objets et œuvres d'art de la Grande Grèce qui retracent les difficultés des peuples du sud de la péninsule et des colons grecs. En effet, les Grecs vécurent dans le golfe de Naples et la Sicile entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous pourrez admirer des vases, des frises en terre cuite, des plaques peintes présentes à l'intérieur des tombes, comme celles par exemple des danseuses, des mosaïques sur lesquelles vous pourrez marcher, dont le nom précis est « sectilia » ainsi que de nombreux bijoux. Et vous verrez énormément d'œuvres très très intéressantes dans cette section de la Mania Grecia. Juste avant de sortir, à droite, juxtant le poste de contrôle des billets, vous aurez la chance de pouvoir découvrir à nouveau depuis le 3 avril 2023 la section Campanie romaine très très bien aménagée. Il s'agit d'une visite très intéressante que l'on peut compléter avec la visite du musée de Baia. Il s'agit en effet de sculptures et de fresques provenant de Pouzol, Cum, Baia, Pompeii, Herculanum et Capua. Juste à l'entrée, vous admirerez un sarcophage en marbre représentant les portraits des défunts. Ensuite, Artemis à l'Arnaca, restauré par Joseph Canard au XVIIIe siècle, ainsi que les bustes d'Adrien et de Claude. Certaines œuvres proviennent du Forum et de plusieurs temples de Pompéi. Par exemple, la superbe lucerne en or fut offerte à Vénus par Néron et elle provient du temple de Vénus à Pompéi. C'est à Herculanum que l'on a retrouvé la statue en bronze de Livia, l'épouse de l'empereur Auguste, tandis que les peintures proviennent d'Herculanum. Au bout de cette section, en sortant par la cafétéria, on arrive dans un beau petit jardin qui s'appelle Il Giardino della Vanella. Il longe un bel espace moderne abritant des expositions temporaires ainsi que l'auditorium. J'ai essayé de faire cette vidéo le plus complète possible. Le musée est magnifique, riche, très très bien organisé. Pendant que je vous parle, voici une rétrospective de certaines expositions temporaires passées, organisées grâce à la passion et à l'enthousiasme de M. Giulierini, son directeur depuis 2015, jusqu'en septembre 2023 et qui a fait deux mandats de quatre ans. Voici maintenant les informations techniques. Je pense que vous avez pris des notes afin de décider à quelle section vous donnerez la priorité. Le MAN, Musée archéologique national de Naples, est ouvert tous les jours de 9h à 19h30, sauf le mardi. Si le mardi, jour de fermeture, est un jour férié, le musée sera ouvert. Il sera par contre fermé le lendemain, le mercredi. En cliquant sur le lien vers le musée dans la description YouTube, vous découvrirez toutes les expositions en cours et les tarifs mis à jour. Le musée est gratuit jusqu'à 18 ans. Pour les jeunes de 18 à 25 ans, le coût est très réduit. Il n'existe pas de réduction pour les seniors, par contre, il existe un tarif spécial pour deux adultes ainsi que pour les familles. Si vous y retournez plusieurs fois, l'option abonnement peut être avantageuse. Parfois, le musée est ouvert aussi en nocturne. Je vous invite donc à suivre les conférences, à organiser des visites et des fiches pour vos élèves, à découvrir les expositions permanentes et temporaires avec les guides interprètes nationales de la région de la Campanie. Par chance, on arrive très facilement au musée à pied, car il n'est qu'à 20 minutes de Piazza Plebiscito. Si vous empruntez le métro, la station de la ligne 1 est Museo. Pour la ligne 2, Piazza Cavour à 3 minutes de l'entrée du musée. J'espère que vous connaissez déjà le MAN. Si oui, quelle section avez-vous préférée Dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, à ajouter des commentaires aussi, mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.